হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নতুন একটি আয়োজন নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে তোমাদের সামনে জেএসসি পরীক্ষা এই জেএসসি পরীক্ষার সাজেশন আজকে আমি তোমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের যে বিষয়টি রয়েছে সেটি নিয়ে কথা বলবো এবং সেই তার সেই বিষয়টির সাজেশন সম্পর্কে তোমাদেরকে দেব তো এখানে কথা হচ্ছে যে আমাদের কোন অধ্যায়গুলো পড়তে হবে কোন টপিকগুলো পড়তে হবে সেগুলো সম্পর্কে বলবো আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটি হচ্ছে আমার যে সাজেশনটি করা এখান থেকে সেটি হচ্ছে সকল বোর্ডের জন্য অর্থাৎ এই অধ্যায়গুলো যদি পড়ো এই অধ্যায় থেকে বা আমরা যে প্রশ্নগুলোর কথা বলবো সেখান থেকে দেখবা যে সব ধরনের সকল বোর্ডে কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো ফলো করতে পারবো সকল বোর্ডে এটা আসতেছে সুতরাং আমরা এখানে যে আমাদের টেকনিক ইজি এডুকেশনের যে আয়োজন সেই আয়োজন থেকে দেখে নিই যে আমাদের কোনগুলো আসতেছে তো এখানে দেখো আমাদের যেটা আসতেছে প্রথমত আমাদের যে অধ্যায় ভিত্তিক যে প্রশ্ন আমরা মোট তেরোটি অধ্যায় রয়েছে এটা জানো ভালো করে তোমরা এই তেরোটি অধ্যায়ের মধ্যে আমরা এগারোটি প্রশ্ন আসে এবং এগারোটি অধ্যায় এখান থেকে নেওয়া হয় এবং এই এগারোটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করার সুতরাং বুঝতে পারতেছ দুইটি অধ্যায় কিন্তু বাদ যায় তো এখানে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমরা প্রথমত আটটা অধ্যায় বেছে নিয়েছি যে আটটা অধ্যায় যদি তোমরা পড়ো তাহলে দেখবা যে এই আটটা অধ্যায় থেকে আটটা প্রশ্ন আসতেছে তো তোমাদের তো লিখতে হবে সাতটা তাহলে দেখা যাচ্ছে আটটা অধ্যায় যদি আমরা পড়ে ফেলি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রশ্ন কমন পেয়ে যাচ্ছি তো আমরা এই আটটি অধ্যায় দেখি তো দেখো তোমাদের পাঠ্যবের যে প্রথম অধ্যায় রয়েছে সেই প্রথম অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন জেনুইন আসবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে দ্বিতীয় অধ্যায় সেই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেও একটি প্রশ্ন আসবে এরপর আমরা পঞ্চম অধ্যায় চলে যাব সেই পঞ্চম অধ্যায় দেখবো যে আমাদের একটি প্রশ্ন কিন্তু সেখানে আসবে এরপরে ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পর্কে আমরা দেখবো যে ষষ্ঠ অধ্যায় কি হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন আসবে সপ্তম অষ্টম এই দুটো অধ্যায় পড়বো আমরা এই দুটো অধ্যায় থেকে দুইটি প্রশ্ন কিন্তু আসবে এবং এগারো বারো যে অধ্যায়টি রয়েছে এই দুটো অধ্যায় থেকে দুইটি প্রশ্ন কিন্তু আসবে তবে তিন ও তেরো নম্বর অধ্যায় যদি আমরা পড়ে থাকি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে একটি অথবা দুইটি প্রশ্ন কিন্তু আসতেছে তো এই যে তিন ও তেরো নম্বর অধ্যায় আমরা পড়লাম এবং এখানে দেখতে পেলাম যে আমাদের দুটি প্রশ্ন আসতেছে এরপর আমরা দেখবো ক এবং খ প্রশ্নের জন্য অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক যে প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখে থাকি যে এক নম্বরের প্রশ্ন উত্তর করতে হয় অর্থাৎ এক এবং দুই নম্বর এখান থেকে আমরা পাই সুতরাং এদিকে খেয়াল রাখবো এক থেকে সাত নম্বর যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আমরা সেই প্রশ্নগুলো পড়বো এরপরে আমরা যে বিষয়টি করব সেটি হচ্ছে পরবর্তী আট থেকে তেরো নম্বর অধ্যায় যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা দেখবো পরবর্তীতে আমাদের গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নের জন্য যেগুলো দরকার গ এবং ঘ নাম্বারের যে প্রশ্নগুলো আসে এগুলো কিন্তু উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত আমরা এখানে উদ্দীপকটা খেয়াল করব এবং উদ্দীপকে উদ্দীপকটা দেখেই কিন্তু আমাদের অ্যান্সারগুলো করতে হয় সুতরাং এখানে তোমাদের যে টপিকগুলো নির্ধারণ করে দেয় অর্থাৎ যে প্রশ্নগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছি আমরা সেই প্রশ্নগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ এখান থেকে প্রশ্ন কমন পাবা এরপরে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের পাঠ মানে পাঠ ভিত্তিক যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের যে পাঠ ভিত্তিক যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু পড়বো তো এগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে একদম পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা এখানে কমন পাবো ইনশাল্লাহ তো এর পরবর্তীতে আমরা যে কাজটি করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের এই বিষয়গুলো আমরা হাতে কাগজে কলমে দেখাতে চাচ্ছি যাতে করে তোমাদের আরো বিস্তারিত ভালোভাবে তোমাদের একটা ধারণা জন্ম এবং ওই প্রশ্নগুলো পড়ে তোমরা পরীক্ষাতে ফুল অ্যান্সার করতে পারো এবং ভালো একটা নম্বর ক্যারি করতে পারো তো আমরা ইনিশিয়ালি পর্যায়ে দেখলাম যে আমাদের কোনগুলো পড়তে হচ্ছে এবার আমরা বিস্তারিত দেখবো তো দেখো তোমাদের আমরা বলেছিলাম যে এগারোটি প্রশ্নের কথা বলেছিলাম এই এগারোটি প্রশ্ন কিন্তু আমাদেরকে পরীক্ষাতে দেওয়া থাকে তার মধ্যে আমাদের সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তো আমরা এই সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিব আমাদের অধ্যায় কিন্তু তেরোটি এই তেরোটি অধ্যায়ের মধ্যে তোমাদের জন্য আমরা প্রথমত আটটি অধ্যায় বেছে নিয়েছি সেই আটটি অধ্যায় যদি পড়ো তাহলে সেখান থেকে ইনশাল্লাহ আটটি প্রশ্ন কমন পাবা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমরা প্রথমত তোমাদের প্রথমে বলেছিলাম এই আটটি অধ্যায় আমরা দেখবো যে এর মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় এই দুটো অধ্যায় থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট দুইটা প্রশ্ন থাকবেই একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কোনো ভুল নেই এখানে বাকি যেগুলো আছে অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন থাকবে এবং অষ্টম এবং এগারো নম্বর অধ্যায় এই অষ্টম এবং এগারো নম্বর অধ্যায় থেকে একটি একটি দুটি প্রশ্ন থাকবে এবং দেখো বারো নম্বর অধ্যায় বারো নম্বর অধ্যায় থেকে কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকবে তাহলে তুমি আটটা প্রশ্ন এখানেই কমন পেয়ে যাচ্ছ তোমাকে সাতটা লিখতে হবে তারপরেও আমরা
তারপরে উপনিবেশিক শাসন কি এটা আমাদের পড়তে হবে এরপর আমরা বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে কত সালে এটা আমরা পড়ব তারপরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে ভারতে বাজারের বাণিজ্য কুটি স্থাপন করেন এটা আমাদেরকে পড়তেই হবে ভারতবর্ষের প্রথম ভাইস রাই হিসেবে কে নিযুক্ত হন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য বঙ্গভঙ্গ হয় কত সালে এটাও তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এরপরে দেখো মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি কে ছিলেন এটা আমাদেরকে পড়তে হবে ইউরোপের শান্তি চুক্তি কি এটা আমাদেরকে পড়তে হবে বা কত সালে ঘটেছিল এটা এটা আসে আর কি তারপরে দেখো নবাব সিরাজুদ্দৌলা কোন যুদ্ধে পরাজিত হন এটা আমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে বারো ভুইয়া নামে কারা পরিচিত ছিল এটা আমরা পড়বো বারো ভুইয়া কারা সতেরোশো সাতান্ন সালে কোন যুদ্ধ সংগঠিত হয় এটা আমরা পড়বো এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দেখো যে বাঙালি বাঙালি পাল রাজারা কত বছর শাসন করেন এটা আমরা পড়বো তো এই প্রশ্নগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেবো আমরা পড়বো সবগুলোই তোমাদের বলতেছি বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা অর্থাৎ যারা একটু কম কম পড়তে চাও তাদের জন্য আর কি তবে চেষ্টা করবো সবগুলোই পড়ে রাখা কেননা খুব কঠিন এই প্রশ্নগুলো না একবার দুইবার পড়লে কিন্তু পরীক্ষাতে লিখতে পারবা এরপর দেখো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন অর্থাৎ এখানে তোমাকে একটু ব্যাখ্যামূলক যেতে হয় দুই নম্বরের প্রশ্ন এক লাইন লিখলে হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে ভাগ করো ও শাসন করো নীতি কি ব্যাখ্যা করো এটা আমরা পড়বো এর আগে দেখো আমরা উপনিবেশিক শাসন বলতে কি বোঝায় এটা আমরা পড়েছিলাম যেটা আমরা একটু ব্যাখ্যামূলক লিখতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এরপর আরেকটি আছে পুঁজি পাচার বলতে কি বোঝায় এটা সম্পর্কে আমরা পড়বো যে পুঁজি পাচারটা কি এরপরে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ছিয়াত্তরের মনন্তর এই দুটার বিষয়ের উপর একটু বেশি গুরুত্ব দিব যে ছিয়াত্তরের মনন্তর এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়টা কি সেটা এবং আরেকটি আছে ওয়েস্ট ফেলিয়ার চুক্তি এবং সতেরোশো সত্তর সালে ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মনন্তর কেন সংগঠিত হয়েছিল সে বিষয়টিতে এরপর আমরা চলে যাই আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোন কোন জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো আমাদেরকে বেশি বিস্তারিত পড়তে মানে আমাদেরকে মুখস্থ রাখতেই হবে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তো দেখো এই যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কত তারিখে গঠিত হয় এটা আমরা পড়বো এরপর দেখো মুক্তি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন এটা পড়বো আর একটা আমরা এখানে বাদ দিচ্ছি অপারেশন সাসলাইট কি অপারেশন সাসলাইটটা পরীক্ষাটা আসে এটা আমরা পড়বো কত তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় কত তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের দরকার এখান থেকে এই প্রশ্নগুলো প্রত্যেকটা বোর্ডে আর কি চলে আসে তো আমরা এগুলো দেখে রাখব এরপর দেখো যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিলেন ক্র্যাক প্লাটুন কি ক্যাক প্লাটুন কি যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক কে ছিলেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে এসে থাকে সুতরাং এই নামগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এর খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আর কি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মিশন কোথায় স্থাপন করা হয় ভারত কখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই পড়বো বাদ দেবো না এগুলো আমাদের পড়তেই হবে এরপরে অনুধাবনমূলক প্রশ্নের কথা যদি আমরা বলি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে অসহযোগ আন্দোলন বলতে কি বোঝায় এটা মুক্তিযুদ্ধের গণমাধ্যমের ভূমিকা আমরা দেখব এবং মুজিবনগর সরকার বলতে কি বোঝায় এই এই তিনটা প্রশ্ন আমরা দেখব আরেকটি প্রশ্ন আমাদেরকে পড়তে হবে সেটি হচ্ছে অপারেশন সার্সলাইট বলতে কি বোঝায় এবং সাতই মার্চের ভাষণের একটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো এই দুইটা প্রশ্ন কিন্তু আমরা পরবর্তীতে পড়বো এখান এখান থেকে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে এসে থাকে এরপর আমরা সরাসরি তৃতীয় নম্বর অধ্যায় চলে যাব তৃতীয় নম্বর অধ্যায়ে আমাদের যে বিষয়গুলো মানে যে আমাদের জ্ঞানমূলক যে প্রশ্নগুলো পড়তে হবে সেগুলো হচ্ছে সংস্কৃতি কি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন সংস্কৃতি কি পরীক্ষাতে এটা এসে থাকে এরপর দেখো টেরাকোটা কি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কোনটি এই টপিকটি আমরা পড়ে ফেলবো তারপর আমাদের যে বিষয়টি আমাদের এই জ্ঞানমূলকের জন্য পড়তে হবে সেটা হচ্ছে আমরা চর্যাপদের কথা পড়বো চর্যাপদ কি তারপর আমরা দেবো কোন আমলে বাংলা স্থাপত্য শিল্পে ইরানি তুরানি প্রভাব পড়তে থাকে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কি এটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমাদের লোকগানের সম্রাটকে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই অবশ্যই পড়বো এরপরে আমরা এই অধ্যায় থেকে যে অনুধাবনমূলক যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আমরা সেই অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো দেখবো এখানে দেখো বাঙালির প্রথম সাহিত্যকর্মের ব্যাখ্যা দেওয়া অর্থাৎ এখানে বাঙালির প্রথম যে সাহিত্যকর্ম সে ব্যাখ্যা দেওয়া এই প্রশ্নটা আমরা পড়ে ফেলবো এবং দেখো এই যে একটা চর্যাপদের একটা পদ দেওয়া রয়েছে কা আ তরুবর পাঞ্চবি ডাল চঞ্চল চিয়ে পৈঠাকাল এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা অবশ্যই এখান থেকে পড়ে ফেলবো এরপর আমরা সরাসরি চতুর্থ অধ্যায় চলে যাব এবং চতুর্থ অধ্যায় যে জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো রয়েছে আমরা সেই জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলবো তো এখানে দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুটিবাড়ি কোথায় অবস্থিত এটা পড়ব ডরিক রীতি কি এটা দেখবো আমরা এবং সর্দার বাড়িতে এখনও কী কী স্থাপিত হয়েছে সিপাই বিদ্রোহ কত সালে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রশ্ন
পরিবারের পর কোনটি শিশু সামাজিক অনেক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর একটি রয়েছে ই কমার্স এর পূর্ণরূপ কি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের এখান থেকে যে এক নম্বরে অর্থাৎ জ্ঞানমূলক যে প্রশ্নগুলো হয় সেই জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা এরপর আমরা অনুধাবনের কথা যদি বলি অনুধাবনের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন অভিভাবন বলতে কি বোঝায় অভিভাবনটা আমরা এখানে পড়বো যে অভিভাবন বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা আমাদের দরকার এরপর আমরা যে বিষয়টি পড়বো দেখো এখানে সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝায় ইলেকট্রনিক মেইল বলতে কি বোঝায় জাস্ট এই প্রশ্নগুলো জাস্ট একটু ব্যাখ্যামূলক আমাদেরকে লিখতে হবে এরপর আমরা যেটা পড়বো যে সামাজিকরণের প্রধান উপাদানটি ব্যাখ্যা করো সামাজিকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো এবং সামাজিকীকরণে সমবয়সী সঙ্গীর অবদানটা ব্যাখ্যা করো এই যে এই বিষয়ে সমবয়সী সঙ্গীত প্রভাবটা ব্যাখ্যা করো এই বিষয়টার উপর আমরা গুরুত্ব দেব বাকি সবগুলো দেখে রাখব এরপর ষষ্ঠ নম্বর অধ্যায় যাও ষষ্ঠ নম্বর অধ্যায় আমরা যদি জ্ঞানমূলক প্রশ্নের কথা বলি সেই ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট জিএনপি কাকে বলে এটা পড়বো আমরা পিসিআর পূর্ণরূপটা এসে থাকে জিডিপির পূর্ণরূপ এবং মানব সম্পদ এই যে তিনটা বললাম এই তিনটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এই তিনটার মধ্যেই আশা করি একটা প্রশ্ন তোমরা এখান থেকে ক নাম্বার প্রশ্নের জন্য পেয়ে যাবা এরপরে আমরা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেখব এই অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আমরা দেখবো যে এখানে রয়েছে কিভাবে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায় ব্যাখ্যা করো তো এখানে আমরা দেখবো যে জনসংখ্যাকে কিভাবে মানব সম্পদে রূপান্তর করা যাচ্ছে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমরা একটু ভালো করে পড়ে নিব এরপরে দেখো আমরা এখানে পড়বো বাংলাদেশে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো এখানে আমরা শিল্প খাত কী ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকি আমরা বেশ কয়েকটা খাত জানি সেখান থেকে এই শিল্প খাতটা পড়ে রাখবো তো মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় এটি দেখবো এবং লাস্ট আমরা দেখবো যে জনসংখ্যাকে কিভাবে জনসম সম্পদে পরিণত করা যায় সেটা দেখবো আরেকটা বিষয় আমাদের দরকার প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স কি সেটা সম্পর্কে কিন্তু আমরা পড়ব এরপর আমরা সপ্তম অধ্যায় চলে যাব সপ্তম অধ্যায় আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন এই যে ক্লাসগুলোর কথা বললাম যে অধ্যায় ভিত্তিকের কথা বলেছিলাম তখনই তোমাদের কিন্তু বলে নিয়েছিলাম যে সপ্তম অধ্যায়টা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই সপ্তম অধ্যায় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় কখন এবং বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি এই তিনটা প্রশ্নই পড়তে হবে এই তিনটা প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যেতে পারো আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যেটা আমাদেরকে পড়তে হবে বর্তমানে দেশে কতটি ইউনিয়ন পরিষদ আছে এবং মৃত্যুদণ্ড মৌকুব করার ক্ষমতা আছে কার রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি কি এই তিনটা প্রশ্ন আমরা দেখে রাখবো যে এখান থেকে কিন্তু আমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে এরপরে আমরা যেটা দেখব যে কতজন সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত এবং আরেকটি বিষয় আছে যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি এই প্রশ্নটা পড়বো এই প্রশ্নগুলো দেখলে এখান থেকে আমরা প্রশ্নগুলো কিন্তু এখান থেকে আমরা কমন পাচ্ছি এর পরবর্তীতে যেটা আমরা এই সপ্তম অধ্যায়ের অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো দেখব এখানে জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝা এটা পরীক্ষাটা আসে জাতীয়তাবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক তোমাদের পরীক্ষার জন্য সুতরাং এই জাতীয়তাবাদটা অবশ্যই পড়ে রাখবো ভালো করে এরপর দেখো আমরা পড়বো যে সরকারকে কেন রাষ্ট্র পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি বলা হয় আমরা এখানে দেখব যে সরকারকে কেন মূল চালিকা শক্তি বলা হচ্ছে সেই বিষয়টি এবং এখানে আরেকটি বিষয় আমরা দেখব যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বলতে কি বোঝায় ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝায় এই বিষয়গুলো পরীক্ষাতে চলে আসে এরপর দেখো আমরা এখানে আরেকটা বিষয় দেখব যে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ বাংলাদেশের যে সুপ্রিম কোর্টকে ব্যাখ্যা মানে গঠনটা রয়েছে সেই গঠনটা কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব তো এগুলো পড়লে আশা করি যে এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন অটোমেটিক্যালি লিখতে পারবা কমন পাবা এরপর আমরা অষ্টম অধ্যায় দেখবো এই অষ্টম অধ্যায়ও কিন্তু আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে আমরা প্রথমত এই যে এইস এইস কি এর পূর্ণরূপটা পরীক্ষাতে আসে এই সিএফসি এটা আসে তারপরে সিএফসির পূর্ণরূপটা পরীক্ষাতে চলে আসে গ্রিন হাউস গ্যাস কি এটা পরীক্ষাতে আসে বৈশ্বিক উষ্ণতা কি এটা পরীক্ষাতে আসার মতো প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমরা এটা পড়বা পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় কাকে এটা পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে এরপর আসে দেখো সুনামির অর্থ কি অর্থাৎ সুনামিটা কি সেটা আমরা পড়বো এরপর দেখো যে বিষয়টি পড়তে হবে সেটি হচ্ছে যে কোন দুর্যোগের পূর্বে কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায় না দুর্যোগ কয় ধরনের এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এরপর আমরা সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্নে চলে যাবো যাতে অনুধাবনমূলক প্রশ্নের যে বিষয়গুলো বলা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো তো বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রবণ দেশ কেন ব্যাখ্যা করো এটা কিন্তু অনুধাবনমূলক প্রশ্নে এসে থাকে এরপর আমরা যে বিষয়টি পড়বো সেটা হচ্ছে যে মহাসাগরকে কেন পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয় অর্থাৎ দেখো আমরা অনু মানে জ্ঞানমূলকের যে প্রশ্নগুলো দেখেছিলাম সেগুলোরই কিন্তু ব্যাখ্যামূলক জাস্ট একটু বড় করতে হয় সুতরা
যে বিষয়গুলো রয়েছে যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সরকার কত সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেই বিষয়টি জনসংখ্যা নীতি কি সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা আমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসতে পারে জনসংখ্যা নীতি এটা আমরা পড়ব বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় কত ডলার এটা একটু খেয়াল রাখবা যে আমাদের পাঠ্য বইতে যে আয় মানে যে আয়টা দেওয়া রয়েছে আমরা সেটাই দিব আমরা কিন্তু যেহেতু এক নম্বরের প্রশ্ন যেহেতু লিখতেছি সুতরাং বর্তমানে যে মাথা পিছু আয় সেটা কিন্তু আমরা ব্যবহার করবো না এটা কিন্তু স্টুডেন্টরা ভুল করে থাকে বা একটা সংকোচের মধ্যে থাকে যে আমরা কোনটা লিখবো অর্থাৎ আমাদের পাঠ্য বই আমরা যে পাঠ্য বইটা পড়তেছি যে সেশনের সেই পাঠ্য বইতে যে তথ্যটা দেওয়া রয়েছে আমরা সেই তথ্যটি কিন্তু লিখে দিব এরপরে এই যে কোন দিনটিকে জাতীয় জনসংখ্যা দিবস হিসাবে উদযাপন করা হয় এনজিওর পূর্ণ রূপ কি এই প্রশ্ন চারটা ভালো করে পড়ে ফেলবা তাহলে এখান থেকে এগুলোর মধ্যে থেকে আসবে আর কি এরপর দেখো আমাদের অনুধাবন অর্থাৎ আমাদের এই নবমাধ্যারে যে অনুধাবনমূলক যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা দেখব এখানে জনসংখ্যা নীতি কি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তারপরে শিশু নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা প্রয়োজন কেন এটার কথা বলা হয়েছে এরপর দেখো বলা হয়েছে কুটির শিল্পের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো এটা আমরা লিখবো যে কুটির শিল্পটা কি সে বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমরা বলবো এরপরে শিশু নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা প্রয়োজন কেন এটা আমরা লিখবো যে কিভাবে শিশু নারীর অপুষ্টির হার কমিয়ে আনা যায় এরপরে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরস্পর সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করো জনসংখ্যা ও জনসম্পদ যে পরস্পরের মধ্যে যে ধারণাটি রয়েছে এটা সম্পর্কে কিন্তু আমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে এরপর আমরা দশম অধ্যায় সম্পর্কে বলবো দশম অধ্যায় এখানে সামাজিক সমস্যা কাকে বলে এটা আসে সামাজিক সমস্যা কি এরপর আমাদের আসে কিশোর অপরাধ কাকে বলে যে কিশোর অপরাধটা কি সেটা আমরা দেখব এরপর যেটা আছে দেখো বেশ কিছু বয়স হয়েছে যে থাইল্যান্ড ও পাকিস্তানে কিশোর অপরাধের বয়সীমা কত অর্থাৎ আমাদের এখানে থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানে কিশোর অপরাধের যে বয়সীমা কত সেটা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় দেখো যা জাপানে কিশোর কিশোর বয়সীমা কত সেটা জানতে চাওয়া হয় শিশু মন্য হীনমন্যতার জন্ম দেয় কি এই প্রশ্নগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে এসে থাকে এরপর আমরা সরাসরি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন চলে যাব এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্ন যে বিষয়টি প্রথমে রয়েছে দেখো হতাশা মাদকা শক্তির অন্যতম কারণ বুঝিয়ে লেখো এটা আমরা পড়ব চিত্ত বিনোদনের অভাবে কিশোর অপরাধের কিশোর অপরাধ হয় কেন এটা আমরা লিখবো পড়বো ভালো করে মাদকতা শক্ত রোধের নৈতিকতা শিক্ষার গুরুত্ব এটা আমরা পড়বো এরপর যেটা হচ্ছে অপসংস্কৃতির প্রভাব মাদকা শক্তির কারণ বুঝিয়ে লেখো এটা আমরা পড়বো এরপর আমাদের যেটা দরকার কিশোর অপরাধ দমনের শিক্ষা সুযোগের গুরুত্ব কতটুকু ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটি আমরা দশম অধ্যায়ের জন্য পড়ব এরপর আমরা সরাসরি এগারোতম অধ্যায় দেখব এবং এগারোতম অধ্যায়টাতে যে বিষয়টি দরকার আমাদের চাকমাদের জীবিকার প্রধান উপায় কি অর্থাৎ আমাদের উপজাতিদের নিয়ে লেখ করা অধ্যায় এটা আমরা পড়েছি গারদের আদি ধর্মের নাম কি এই প্রশ্নটা পরীক্ষাতে খুব এসে থাকে এই প্রশ্নটার উপর গুরুত্ব দেওয়া ওয়ান গালা কি ওয়ান গালাটাও পরীক্ষাতে পরীক্ষাতে প্রশ্ন করা হয় ওয়ান গালা থেকে এরপরে প্রশ্ন আসে বাংলাদেশের গারদের ভাষা বাংলাদেশের গারদের ভাষার নাম কি তাদের একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে সেটা জানতে চাওয়া হয় পরীক্ষাতে সুতরাং এই ভাষাগুলো সম্পর্কে আমাদের জানা থাকতে হবে এরপরে চাকমা সমাজের পাড়ার প্রধানকে কি বলে এটা পরীক্ষাতে আসে যে চাকমা সমাজের পাড়ার প্রধানকে কি বলতেছে এটা আমরা পড়ে ফেলবো এরপরে দেখো আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে চাকমারা কোন ধর্মের অনুসারী অর্থাৎ এটা পরীক্ষাতে আসে অর্থাৎ চাকমাটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে চাকমা থেকে কিন্তু প্রশ্ন বেশি করা হয়ে থাকে এরপর দেখো রাখাইনদের ঐতিহ্যের প্রতি কি ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ রাখাইনদের ঐতিহ্য কি সেটা সম্পর্কে কিন্তু পরীক্ষাতে প্রশ্ন করা হয় এটা আমরা পড়ে ফেলবো এরপরে আমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্নের জন্য যেটি দরকার সেটা হচ্ছে গারদের বাংলাদেশের বহু সাংস্কৃতিক দেশ বলা হয় কেন বাংলাদেশকে বহু সংস্কৃতি দেশ বলা হয় কেন এটা আমাদের পড়তে হবে এখান থেকে পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে এরপর দেখো সাংগ্রাই সাংগ্রাই উৎসব কিভাবে পালিত হয় ব্যাখ্যা করো এই সাংগ্রাইটা আমরা পড়ব এরপর দেখো বলা আছে গারদের সমাজ মাতৃসূত্রীয় গারদের সমাজে মাতৃসূত্র সেটা নিয়ে আমরা পড়ব এরপরে দেখা আছে দেখো জুম চাষ বলতে কি বোঝায় এটা ব্যাখ্যা করো জুম চাষ বলতে কি বোঝায় সেটা আমরা এখানে পড়ব এরপরে যে বিষয়টা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সাঁওতাল সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্ন আমরা কিন্তু পড়ে ফেলব তাহলে আমাদের এগারোতম অধ্যায় মোটামুটি হয়ে যাবে এর মধ্যে আমরা কমন পেয়ে যাব আশা করি এরপরে বারোতম অধ্যায় দেখো বারোতম অধ্যায়ের জন্য তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রথম কাগজ কল কোনটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তোমাদের এটা পরীক্ষাতে আসতে পারে এটা ভালো করে পড়ে রাখবা বাংলাদেশের কত ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা মানে পাহাড়ি এলাকা কত ভাগ অঞ্চল সেটা সম্পর্কে কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে এরপরে আমরা পড়ব যে আদমজি পাটকল কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটা আমরা পড়বো যে আদমজি পাটকলটি কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এরপরে যেটা দরকার আমাদের যে বাংলাদেশের মূল্য
বিশ্লেষণ করো এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলো কি কি উদাহরণ সহ লেখো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের অনুধাবনমূলক প্রশ্নের জন্য এই অধ্যায় থেকে পড়ে নিব এরপর আমরা তেরো নম্বর অধ্যায় চলে যাচ্ছি এটা আমাদের পাঠ্য বইয়ের শেষ অধ্যায় এখান থেকে আমাদের যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে দেশ কয়েকটি ইউনিসেফ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনিসেফের সদস্য সংখ্যা কত এটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তোমাদের জন্য ইউএনডিপির পূর্ণরূপটা ইম্পর্টেন্ট এখানে ইউএনডিপির পূর্ণরূপটা কি সেটা জানতে চাওয়া হইতে পারে তারপরে তোমাদের ইউএনএফপি এর পূর্ণরূপটা কি জানতে চাওয়া হইতে পারে আর হচ্ছে তোমাদের এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে ফায়ার পূর্ণরূপটা আমরা পড়ে নেবো যে ফায়ার পূর্ণরূপটা কি এটা পড়ে নেবো তাহলে এখান থেকে আমাদের মোটামুটি যে জ্ঞানমূলক যে প্রশ্ন সেই জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করা হয়ে যাবে এরপর আমরা অনুধাবনমূলক প্রশ্নে চলে যাব অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আমরা যেটা পড়বো যে ইউএনএফপি এ কিভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করছে এই বিষয়টি যে ইউএনএফপি এ বাংলাদেশকে কিভাবে সাহায্য করছে এরপর আমরা পড়বো ইউএনডিপির একটি প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা করা অর্থাৎ ইউএনডিপি যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলো নিয়েছে তার উদ্দেশ্যগুলো আমরা ব্যাখ্যা করব এরপর আমাদের এটার জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিশুদের ঘাতক রোগের প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করো এই প্রশ্নটি এখান থেকে খুব ভালো করে পড়ে নিব তাহলে আমাদের এই তেরো নম্বর অধ্যায় যে প্রশ্নটি আছে সেটা মোটামুটি আমাদের হয়ে যাবে এরপর আমরা যে বিষয়টি পড়তে যাচ্ছি বা আমাদের পড়া দরকার গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্ন এটার জন্য তোমাদেরকে বলাই হয়েছে যে সৃজনশীল প্রশ্ন যেহেতু আমাদের উদ্দীপক দেখে করতে হয় আমরা যা শুধুমাত্র প্রশ্নের একটা ধারণা দিচ্ছি তোমাদেরকে এখানে এবং এই প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলোই করা হয়ে থাকে কিন্তু বিভিন্ন সময় ক্যারেক্টারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু এটা মাথায় রাখবা তো দেখো প্রথম অধ্যায় যেটা প্রশ্ন <laughs> চলে আসছে তোমাদের আসার সম্ভাবনা নাইনটি নাইন পারসেন্ট আর কি তো এখানে পরবর্তী বিষয়টা দেখি সেটা হচ্ছে দেখো এখানে অপারেশান সার্চ লাইটের ভয়াবহতা বর্ণনা করো মুজিবনগর সরকার থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা রয়েছে খুবই সম্ভাবনা মুজিবনগর সরকার থেকে প্রশ্ন আসার এখান থেকে প্রশ্ন আসে আর কি এরপর আমরা তৃতীয় অধ্যায় চলে যাব তো তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য আমাদের যে প্রশ্নগুলো পড়ে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দৃশ্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য সমূহ অর্থাৎ দৃশ্য শিল্পটাই আমাদের জন্য এখানে সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আরেকটি প্রশ্ন সেটা আমরা পড়বো যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য এই প্রশ্নটি আমরা পড়ে রাখবো আমাদের এই তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য এরপর আমরা চতুর্থ অধ্যায় দেখবো চতুর্থ অধ্যায় আমরা দেখব যে এই যে বাহাদুর শাহ পার্কের ইতিহাস বর্ণনা করো এটা খুবই ভালো করে পড়বো এখান থেকে প্রশ্ন আসার সমন্বয় খুবই বেশি যে বাহাদুর শাহ পার্কের ইতিহাস এরপরে পঞ্চম যে অধ্যায় রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ের পরে পঞ্চম অধ্যায় এখানে যে বিষয়টি রয়েছে সেটা হচ্ছে সামাজিকরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব এটাই মনে করো চলে আসছে পরীক্ষাতে খুবই সম্ভাবনা এটা আসার এটা পরীক্ষাতে চলে আসবে এছাড়া এই যে ইমেইল ফেসবুক টুইটারের ইতিবাচক নেতিবাচক প্রভাব এটা থেকে প্রশ্ন একটা পরীক্ষাতে করতে পারে এরপরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ অধ্যায় আমার যে বিষয়টি দরকার সেটা হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন অর্থাৎ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয় বা অর্থনীতিতে ভূমিকা এই প্রশ্নটি আসার সম্ভাবনা এখানে রয়েছে এরপর আমরা সরাসরি চলে যাবো সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় দেখবো যে কোন প্রশ্নটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এটার কথা যদি বলি তাহলে দেখবো যে সরকারের শ্রেণী বিভাগটা খুব ইম্পর্টেন্ট সরকারের শ্রেণী বিভাগের একটা প্যাটার্ন দিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে আর তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলীগুলো গঠন কার্যাবলী গঠন ও কাজ এই প্রশ্ন আমরা সপ্তম অধ্যায় থেকে পড়ে ফেলবো এরপর আমরা অষ্টম অধ্যায়ের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো দেখব তো অষ্টম অধ্যায়ের প্রশ্ন পড়ার ক্ষেত্রে আমরা বৈশ্বিক উষ্ণের বিভিন্ন কারণ এটা আমরা পড়ব ভূমিকম্পটা আমরা পড়ব ভূমিকম্প পড়লে আমাদের এখানে হয়ে যাচ্ছে এরপরে আমাদের যে বিষয়টি পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যে দুর্যোগ পূর্ব এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় দুর্যোগ পূর্ব এবং দুর্যোগ পরবর্তী করণীয়গুলো বা দুর্যোগকালীন করণীয়গুলো থেকে পড়লে আমরা বিভিন্ন ঘটনা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে উদ্দীপকের আঙ্গিকে অ্যান্সার করতে পারবো এরপরে আমাদের নবম অধ্যায় নবম অধ্যায় আমরা যে বিষয়টি দেখব যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এখান থেকেই প্রশ্ন আসবে এই একটা টপিকই যদি তোমরা পড়ে যাও দেখবা যে একটা টপিক থেকেই যে কোনো প্রশ্নের কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে এখান থেকে এরপরে দশম অধ্যায় আসছে দশম অধ্যায় আমরা কিশোর অপরাধটাকে পড়ে ফেলবো পুরোপুরি কিশোর অপরাধটা পড়বো এবং লাস্ট আমরা এখানে যে মাদকাসক্তির ধারণা ও প্রভাবটা পড়ে ফেলবো তাহলে এখান থেকে আমরা প্রশ্ন কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এরপর এগারো নম্বর অধ্যায় এগারো নম্বর অধ্যায় আমরা চাকমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক জীবনের উপর সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিব এবং তারপরে আমাদের যে বিষয়টি থাকবে যে গারদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন এটা এবং লাস্ট আরেকটা বিষয় আমরা পড়বো সেট
এবার মনে করো যে ইউনিসেফ থেকে আসতেছে প্রশ্ন এটা ধরে নিতে পারো এখান থেকে প্রশ্ন আসলে ইউনিসেফ থেকে আসবে আর হচ্ছে ইউনেস্কো থেকে আসবে এই দুইটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বর্তমান সময় এই দুইটা অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে খুব মুখ্য ভূমিকা পালন করতেছে এই কারণে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন তোমাদের আসতেছে তো আমরা এই যে গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নের জন্য যে বিষয়গুলো দেখালাম এই বিষয়গুলো অবশ্যই ভালো করে পড়ে নিবা এরপরে আমরা সরাসরি তোমাদেরকে আমাদের পাঠ্যবইয়ের যে অধ্যায় রয়েছে সেই অধ্যায়ের যে পাঠগুলো রয়েছে সেই পাঠগুলো নিয়ে কথা বলবো তো তোমাদের প্রথম অধ্যায় পাঠ এক দুই এবং তিন এই তিনটা পাঠ পড়ে নিবা অর্থাৎ বাংলা ইউরোপিয়াদের আগমন উপনিবেশিক শাসনের পটভূমি দুইতে রয়েছে বাংলা উপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণ এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যে ষষ্ঠ পাঠ রয়েছে এই পাঠটা ভালো করে পড়লে এখান থেকে যে এম সিকিউর কথা আসতে আসতে অর্থাৎ বহু নির্বাচনী সেটাও কিন্তু হয়ে যাবে এরপর আমরা অধ্যায় দুইতে যাব অধ্যায় দুইতে দেখব পাঠ দুই চার পাঁচ এবং আট দুই চার পাঁচ এবং আট এই চারটা পাঠ পড়ব এখানে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বিষয় রয়েছে ছাব্বিশে মার্চের বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার কথা আছে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ও অস্থায়ী সরকার গঠন আছে এবং মুক্তিযুদ্ধের দেশি বিদেশি সহযোগিতার কথা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে এরপর আমরা অধ্যায় তিনতে যাব অধ্যায় তিন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন এখানে আমাদের পড়তে হবে এক তিন এবং পাঁচ নম্বর পাঠ তো এক তিন এবং পাঁচ নম্বর পাঠে আমাদের রয়েছে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের বিকাশের ধারা এই তিনটা পাঠ পড়ব এরপর অধ্যায় চারে চলে যাব আমরা এটা হচ্ছে উপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এখানে ঢাকা শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদেশন অর্থাৎ পাঠ এক এবং পাঠ দুই কিন্তু আমরা এখান থেকে পড়ে ফেলব এরপর দেখো আমরা সরাসরি অধ্যায় পাঠে চলে যাব সামাজিকীকরণ ও উন্নয়ন এখান থেকে আমরা এক দুই এবং চার নম্বর পাঠ প্রথমত পড়ব এক দুই এবং চার এক নম্বর পাঠে রয়েছে সামাজিকরণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব সামাজিকরণের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব এবং ব্যক্তি সামাজিকরণের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা এরপর আমরা অধ্যায় ছয়তে পড়ব বাংলাদেশের অর্থনীতি এখানে আমরা দেখব মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ পাঠ এক দুই চার ছয় এখান থেকে আমাদের পড়তে হবে এক দুই চার ছয় অর্থাৎ আমরা এক নম্বর পাঠ দুই নম্বর পাঠ চার নম্বর পাঠ এবং ছয় নম্বর পাঠ পড়ব এখানে মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি পড়ব বাংলাদেশের জাতীয় আয় বিভিন্ন খাতের অবদানটা পড়ব এবং মানব উন্নয়নে সূচকটা পড়ব এবং প্রবাসী আয়বার এমিটেড সম্পর্কে পড়ব এরপর আমাদের সপ্তম অধ্যায় তো সপ্তম অধ্যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা এখানে এক তিন পাঁচ ছয় এই চারটা পাঠ পড়ব সরকারের শ্রেণী বিভাগ এক নম্বর পাঠে তিন নম্বর পাঠে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূল নীতি এবং পাঁচ নম্বর পাঠে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ ও কাজ এবং ছয় নম্বর পাঠে স্থানীয় সরকারের কাঠামা ও কার্যাবলী এটা পড়লে আমাদের এখান থেকে হয়ে যাবে সৃজনশীল প্লাস বহু নির্বাচনী সবগুলোর জন্যই কাজ হবে এরপর আমাদের অষ্টম অধ্যায় যাব অষ্টম অধ্যায় বাংলাদেশের দুর্যোগ এখান থেকে আমাদের পড়তে হবে এক দুই তিন চার এবং পাঁচ এই প্রথম পাঁচটি পাঠ আমরা পড়ব এখানে বৈশ্বিক উৎসানের ধারণার কথা বলা আছে বৈশ্বিক উৎসানের কারণ ও প্রভাবের কথা বলা আছে দুই নম্বরে তো তিন নম্বর পাঠ দুর্যোগের ধারণা ও ধরন এটা আমাদেরকে পড়তে হবে চার ও পাশে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা আমাদেরকে দেখতে হবে এবং ছয় নম্বরে রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ এই টপিকটা কিন্তু আমাদের পাঠ্যসূচিতে রয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা পড়ব এরপর আমরা অধ্যায় নয় যাব অধ্যায় নয় বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নয়ন এখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ অর্থাৎ পাঠ দুই এটা আমরা পড়ব এবং পাঠ চার জনসংখ্যাকে জনসম্পদের রূপান্তরের কৌশল এই পাঠ চার এটা আমরা পড়ব এরপরে রয়েছে দেখো অধ্যায় দশ এখানে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে এখানে আমরা দেখব যে পাঠ একে রয়েছে কিশোর অপরের ধারণা ও কারণ এটা আমরা পড়ব এবং পাঠ তিনে রয়েছে মাদকাসক্তির ধারণা ও কারণ এটা আমরা পড়ব এরপর আমরা চলে যাব অধ্যায় এগারোতে অর্থাৎ অধ্যায় এগারোতে এক দুই তিন পাঁচ এবং সাত এই পাঁচটি পাঠ আমরা পড়ব এখানে বিভিন্ন নিগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থানটি দেখব এরপর আমরা চাকমা দুয়ে চাকমা তিনে গারো এবং পাঁচে মারমা সম্পর্কে পড়ব এবং সর্বশেষ আমরা যেটা পড়বো সাত নম্বর বাংলাদেশের চাকমা মারমা সাঁওতালদের নিগোষ্ঠীর মধ্যে যে একটা সংমিশ্রণ রয়েছে সেই সংমিশ্রণটি এরপর আমাদের অধ্যায় বারো অর্থাৎ বারো অধ্যায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এখানে আমরা এক নম্বর পাঠ তিন নম্বর পাঠ এবং চার নম্বর পাঠ পড়ব এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে আমরা দেখব বাংলাদেশের জীব বৈচিত্র সম্পর্কে আমরা জানবো তিন নম্বর পাঠে এবং চার নম্বর পাঠে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কে আমরা জানব এরপর আমরা চলে যাব অধ্যায় তেরোতে বাংলাদেশের বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা এটাতে এবং এখানে আমরা এক দুই তিন এবং ছয় নম্বর পাঠটা পড়বো অর্থাৎ ইউনিসেফ দুই নম্বর পাঠে ইউনেস্কো তিন নম্বর পাঠে ইউএনডিপি এবং চার নম্বর আছে জাতি জাতিসংঘ ও জনসংখ্যা তহবিল অর্থাৎ ইউএনএফপিএ জাতিসং